Ciao a tutti e benvenuti al corso di italiano. Io mi chiamo Anca. Come ti chiami? Tu come ti chiami? Partiremo dall'alfabeto. A. A. Ad esempio, arcobaleno. È molto facile l'alfabeto, anche le regole di pronuncia sono molto facili. A. B. Ad esempio, bosco. C. Ad esempio, castello. Arcobaleno, bosco, castello. D. Denti. E. Elefante. F. Fuoco. Denti, elefante, fuoco. G. Ad esempio gelato, H, ad esempio hotel, la H in italiano non si pronuncia, vedremo in seguito. H, hotel, ho detto è I, isola. Gelato, hotel, isola. M, maschera, N, noce, O, orologio, maschera, noce, orologio. P, porta, ad esempio, Q, 4, R, rana, porta, 4, rana. S, serpente, T, talpa, e U, uva. Serpente, talpa, uva. Qui abbiamo uh, V o V, vanno bene tutte e due. Vaso e Z, Z, attenzione alla pronuncia, Z, zaino. A queste lettere si aggiunge un'altra serie di lettere che si, si incontrano soprattutto nelle parole di origine straniera. I lunga, va bene anche J si può dire, jeans, X, xilofono e K, karate. Y o Y, ad esempio yogurt. E W, uh, Würstel, una parola evidentemente di origine tedesca. Ora, proviamo a ripassare l'alfabeto. A, B, C, arcobaleno, bosco, castello. D, E, F, denti, elefante, fuoco. G, H, I, gelato, Hotel Isola. M, N, O. Maschera, noce, orologio. P, Q, R. Porta, quattro, rana. S, T, U. Serpente, talpa e uva. V, O, V. Z, vaso, zaino. Poi, ilunga, X, K, jeans, xilofono, karate. Y e W, yogurt, Würstel. Qui abbiamo tre nomi. Il primo è il mio nome. Anca, A, N, C, A. Il secondo nome, Marco. M, A, R, C, O. Il terzo nome, Sara. S, A, R, A, Sara. È importante conoscere la pronuncia delle lettere. Vi faccio un esempio. Qui abbiamo CD, 
CD, DVD e qui DHL, l'agenzia DHL. Perciò non dovete dire CD, solo CD. Ripeto, CD, DVD, DHL. Ora passiamo alle regole di pronuncia. Attenzione a come pronuncio io questi gruppi di lettere. Amiche, chimica, cena, cibo, bacio, marciume e ciao, ciao. Seconda riga. Ghepardo, ghiro, gelato, gita, giorno, giusto, giacca. E terza riga, scheletro e fischiare. Allora, attenzione qui a questi gruppi di lettere, SCHE e SCHI, si leggono SCHE e SCHI, scheletro, fischiare. Ripeto, amiche, chimica, cena, cibo, bacio, marciume, ciao, ghepardo, ghiro, gelato, gita, giorno, giusto, giacca e scheletro e fischiare. Così come ho detto prima, sono molto molto facili le regole di pronuncia. Adesso... S tra due vocali, attenzione a come si pronuncia. Casa, presa, casa, presa. Quindi non si pronuncia uh, S come se fosse una S. Casa, presa. Però se abbiamo doppia S, allora si pronuncia rosso, rosso. E qui provate da soli. Sasso. Ripeto, casa, presa, rosso, sasso. La Z. Attenzione a come pronuncio io. Calza, Z, calza. E qui, provate. Danza, danza. Qui, doppia Z. Non cambia molto. Pizza. Si sente un po' di più. Pizza. Conoscete già la pizza, immagino. E qui provate. Tazza. Calza, danza, pizza e tazza. Però, attenzione, la Z all'inizio della parola si pronuncia Z. Z. Zaino. E qui? Zero. Calza, danza, pizza, tazza, zaino e zero. Poi abbiamo il gruppo GLI. In questo caso la G non si sente. Aglio si legge, si pronuncia lì. Aglio. E qui? Maglia. Aglio e maglia. Abbiamo poi il gruppo GN, si pronuncia ni, gnomo, gnomo e magnete, magnete. Quindi la G non si sente né qui né qui. Abbiamo il gruppo SCE che si pronuncia SCE, SCE, scena. E provate scendere, è un verbo, scendere. Il gruppo SCI si pronuncia sci. Sciarpa, sciarpa. E qui? Cuscino, cuscino. Dunque, scena, scendere, sciarpa e cuscino. E l'ultima regola... Q si legge sempre Q. Acqua, acqua. E, attenzione, uh, ve l'ho già detto prima, la H non si pronuncia mai in italiano. Mai. Uh, ad esempio, il mio indirizzo mail 
il mio nome più il mio cognome chiocciola chiocciola hotmail.com non si deve pronunciare la H o avevo già fatto prima l'esempio hotel adesso provate a pronunciare queste, queste parole sciupare sciupare scienza scienza vi ricordate sci sci sciupare scienza qui gatto gatto cielo celeste qui è facilissimo parco gli se vi ricordate c'era l'esempio di prima aglio medaglia la g non si sente qui razza pensate a pizza razza qui gn se vi ricordate che si pronuncia ni allora abbiamo cognome cognome sce come ha detto che si pronuncia sce scemo però attenzione sche c'era l'esempio di prima scheletro allora schema e qui scappare scappare pizzico qui molto facile rospo qui se vi ricordate casa l'esempio di prima rosa la stessa cosa in questo caso posare posare vedete s tra due vocali rosa posare forza forza scatola uh, migliore migliore vedete qui medaglia migliore stesso gruppo di lettere anche qui figlio borsa comporre comporre mele miele pelle qui contenuto amore scottatura pasta geografia storia qui chiazza chiazza azione eccezione signore di nuovo abbiamo gn signore e attenzione qui se una parola finisce per una vocale accentata come si pronuncia università università qui abbiamo la e accentata cioè facoltà e lunedì ripeto sciupare scienza gatto cielo celeste parco medaglia razza cognome scemo schema scappare pizzico rospo rosa posare forza scatola migliore figlio borsa comporre mele miele pelle contenuto amore scottatura pasta geografia storia chiazza azione eccezione signore università cioè facoltà lunedì ora abbiamo i saluti buongiorno buongiorno che si può dire dalle 6 a mezzogiorno oppure dalle 6 alle 12 buonasera dalle, dalle 5 alle 22 non è una regola fissa se dite buongiorno dopo mezzogiorno non è una tragedia buon pomeriggio dalle 12 alle 17 e buonanotte dopo le 22 ripeto buongiorno buonasera buon pomeriggio e buonanotte poi abbiamo ciao ciao si può dire anche salve arrivederci alla fine della discussione arrivederci potete anche dire buona giornata o buona serata buona giornata e buona serata sempre alla fine della discussione o alla fine dell'incontro arrivederci buona giornata e buona serata 
E adesso abbiamo due verbi che sono molto molto importanti. Essere e avere. Li dovete imparare a memoria, evidentemente. Essere io, io sono. Tu sei. Lui, se un maschio, lui è. Oppure se una femmina, lei è. Noi siamo, noi siamo. Voi siete e loro sono. Io sono, tu sei, lui o lei è. Noi siamo, voi siete e loro sono. E il verbo avere. Io ho. Vedete che la H non si pronuncia. Tu hai. Lui o lei ha. Noi abbiamo. Voi avete e loro hanno. Ripeto, io sono. Tu sei. Lui o lei è. Noi siamo. Voi siete. Loro sono. E il verbo avere, io ho. Tu hai, lui o lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Ad esempio, lui è un uomo, quello che ho detto prima, e lei è una donna. Lui è un uomo, lei è una donna. Io sono una donna. Mi chiamo Anca, l'ho già detto prima, e ho due gatti. Proviamo a fare una bre breve frase. Lui è gatto 1. Lei è gatto 2. Dunque, lui è un maschio, lei è una femmina. Ora passiamo all'articolo determinativo. Abbiamo due tipi di articolo in italiano, l'articolo femminile e l'articolo maschile. Non è difficile. Iniziamo con l'articolo femminile. Abbiamo un, un esempio qui. La sedia alle sedie. Se una parola finisce per la A, allora è molto probabile che sia di genere femminile. Ci sono anche delle eccezioni, ma non parliamo adesso delle eccezioni, evidentemente. Allora, il plurale, al plurale questa parola finisce per la E. La sedia, le sedie. La ciambella, le ciambelle, un altro esempio. E qui, attenzione! La parola finisce per la A, quindi è di genere femminile, ma inizia per una vocale. Allora si mette L apostrofo, l'edicola, le edicole. La sedia alle sedie, la ciambella alle ciambelle, l'edicola, le edicole. Provate da soli. Finestra. La finestra è al plurale le finestre. Nuvola. La nuvola, al plurale le nuvole. E matita. La matita, al plurale le matite. Ora passiamo all'articolo maschile, che è di due tipi, ma non vi spaventate, non è così difficile. Se una parola finisce per la O, allora è molto probabile che sia di genere maschile. Il tavolo, il tavolo, al plurale... La O diventa I. I tavoli. Il tavolo, i tavoli. Il quaderno, i quaderni. Questo è il primo tipo di articolo maschile. Attenzione però, c'è un altro tipo di articolo che lo incontrerete in, uh, diciamo, otto casi. Partiamo dal primo caso. Lo zaino, gli zaini. Perché abbiamo messo lo qui e non il? Perché zaino inizia per z. Quindi, davanti alle parole che iniziano per z, si mette l'articolo lo, al plurale li e non i. Lo zaino, li zaini. Secondo caso, davanti alle parole che iniziano per ps, non ce ne sono tante. Lo psicologo, li psicologi lo psicologo, gli psicologi. Qui, davanti alle parole che iniziano per GN, anche qui ce ne sono veramente poche, lo gnomo, lo gnomo, plurale, gli gnomi. Lo zaino, gli zaini, ripeto, lo psicologo, gli psicologi, lo gnomo, gli gnomi. 
quarto caso, davanti alle parole che iniziano per PN, ma anche queste sono, diciamo, si incontrano raramente. Lo pneumatico, gli pneumatici. Lo pneumatico, gli pneumatici. Davanti alle parole che iniziano per Y, si usa l'articolo lo. Lo yogurt, gli yogurt. Davanti alle parole che iniziano per X, lo xilofono, gli xilofoni. E poi, attenzione, qui in questo caso incontrerete più parole che um, si usano con l'articolo lo, davanti alle parole che iniziano per S più consonante. Ad esempio, lo squalo, al plurale gli squali. Lo squalo, gli squali. E qui, vedete, è una parola di genere maschile perché finisce per la O, ma inizia per una vocale, quindi si mette apostrofo, L apostrofo, non si può dire lo orologio, ma l'orologio, al plurale gli orologi. Riprendo, scusate, il tavolo, i tavoli, il quaderno, i quaderni, la maggior parte delle parole di genere maschile si usano con l'articolo il. Poi i casi in cui si usa l'articolo lo. Davanti alle parole che iniziano per z, ad esempio lo zaino, parole che iniziano per ps, lo psicologo, parole che iniziano per gn, lo gnomo, parole che iniziano per pn, lo pneumatico, parole che iniziano per y, lo yogurt, parole che iniziano per x, lo xilofono, e uh, ul uh, gli ultimi due casi, parole che iniziano per s più consonante, lo squalo, e qui abbiamo l apostrofo, l'orologio, ma al plurale abbiamo sempre lì, gli orologi. Adesso provate da soli ad indovinare l'articolo di queste parole. Ragazzo, vedete, è di genere maschile perché finisce per la O. L'articolo è il ragazzo, i ragazzi. Qui sem è sempre di genere maschile perché finisce per la O. Sdentato. Abbiamo lo sdentato, lo sdentato, scusate, li sdentati, perché abbiamo S più consonante. Se vi ricordate l'esempio di prima, lo squalo. E armadio? L'armadio, perché inizia per una vocale, quindi si mette L apostrofo, l'armadio, li armadi. Dunque, il ragazzo, i ragazzi, lo sdentato, li sdentati, l'armadio, li armadi. Provate da soli a mettere l'articolo davanti a queste parole. Stipendio. È di genere maschile perché finisce per la O, ma inizia per S più consonante, più T. Allora, lo stipendio, gli stipendi, come in questo caso. Zio. Vi ricordate l'esempio di prima, lo zaino? Allora, lo zio, gli zii. Giorno di genere maschile il giorno i giorni perché non inizia per uh, z per s più consonante per ps quindi il giorno i giorni mamma attenzione finisce per la dunque è di genere femminile la mamma le mamme accendino come in questo caso è di genere maschile ma inizia per una vocale quindi l'accendino li accendini argentino come prima l'argentino li argentini pomeriggio attenzione qui non abbiamo ps quindi il pomeriggio i pomeriggi svizzero s più consonante s più v perciò lo svizzero li svizzeri come Stipendio e sdentato. Sera. La sera le sere, perché finisce per la A. Villaggio. Il villaggio e i villaggi, evidentemente. Pera. La pera, le pere, perché è una parola di genere femminile. La stessa cosa qui. Speranza finisce per la A. Sì, abbiamo S più consonante qui, ma è una parola di genere femminile. Allora... La speranza 
le speranze. Stato, invece, qui, vediamo che finisce per la O, dunque, lo Stato, gli Stati. Scuola, stessa cosa. La scuola, le scuole, perché è una parola di genere femminile, e ho preso altri due esempi che finiscono per una consonante. Sono casi rari e si tratta il più delle volte di parole di origine straniera. Il bar, il bar, è di genere maschile, attenzione, non si mette più la i al plurale. Il bar, i bar. La stessa cosa qui, l'autobus, come armadio, l'autobus, gli autobus, gli autobus, l'articolo rimane uguale solo che non si mette più la i al plurale e ho fatto uno schema che spero vi aiuterà le parole che finiscono per la a sono di genere femminile femminile singolare qui abbiamo femminile plurale la mamma le mamme qui maschile singolare uh, ad esempio giorno il giorno Maschile plurale, i giorni. Però, però, ogni tanto incontrerete anche parole che finiscono per la E, che possono essere sia di genere femminile che di genere maschile. Dovete imparare a memoria il genere di queste parole. Comunque sia, al plurale finiscono per la I. Scusate. Ad esempio... Il bicchiere, i bicchieri. Il bicchiere, i bicchieri. Notte però è di genere femminile. Vi ricordate buonanotte? Allora abbiamo la notte, le notti. Provate con fiore, caricatore e cane. Tante parole che finiscono per la E sono di genere maschile e non femminile. Fiore. Il fiore, i fiori, il caricatore, i caricatori e il cane, i cani. E ora, prima di finire questa lezione, abbiamo una frase molto breve. Il mio gatto, lui, è il mio gatto, è molto bravo. E tu, hai cani o gatti? Detto questo abbiamo finito prima, la prima lezione di italiano. Ciao!